Hi viewers, welcome to Triple K English channel. This is Kiran Kumar. Please subscribe my channel and share this video if you like. Now we are going to learn how to join sentences with whom and where. These are useful for tenth and other classes. Joining sentences. In our previous class, we learned how to join sentences with who and which last session lo who to mariyu which to sentences ela join chestamo nerchukundam now we are learning we are going to learn how to join using whom ipudu whom ane padanu upayoginchi sentences ni ela join chestam let me explain about whom asalu whom ante enti anedi mundu manam chuddam whom ante evarini ani cheppesi ardham who ante evaru ani ardham whom ante evarini ani ardham actually whom is used ఫర్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ హూ హూ అనే పదానికి ఆబ్జెక్ట్గా మనము హూమ్ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇట్ ఆల్సో రిఫర్స్ టు పర్సన్స్ హూ అనేది పర్సన్స్ని తెలియజేస్తుంది సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో యూజ్ చేస్తాం హూమ్ అనేది హూ యొక్క ఆబ్జెక్ట్గా ఉపయోగపడుతుంది ఇది పర్సన్స్ని తెలియజేస్తుంది లుక్ ఎట్ ది ఎగ్జాంపుల్ హీ ఈజ్ మై టీచర్ ఐ విల్ నెవ ఫగెట్ హిమ్ దేర్ ఆర్ టూ క్లాసెస్ హీ ఈజ్ మై టీచర్ ఐ విల్ నెవ ఫగెట్ హిమ్ వి ఆర్ ఆస్క్ టు జాయిన్ దిస్ సెంటెన్స్ యూజింగ్ హోమ్ ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్సెస్ రెండింటినీ కూడా హోమ్ ఉపయోగించి జాయిన్ చేయండి అంటాడు అప్పుడు మనము అబ్జర్వ్ చేయాలి హీ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ రిఫర్స్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లెసన్ కేర్ఫుల్లీ హీ ఈజ్ మై టీచర్లో ఆబ్జెక్ట్ మై టీచర్ ఐ విల్ నెవర్ ఫగెట్ హిమ్ అనేటువంటి సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఏది హిమ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఇక ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ మై టీచర్ సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ హిమ్ ఇప్పుడు ఈ హిమ్ అనేది మై టీచర్ని తెలియచేస్తుంది హియర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ రిఫర్స్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ హిమ్ అనేది మై టీచర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని తెలియచేస్తుంది సో వి యూజ్ హూమ్ ఆఫ్టర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ so ipudu manam em cheyali we use whom after the object of the first sentence first sentence yokka object enti my teacher ee my teacher ane padam tarvata manamu whom upayoginchali whom denu badulu upayogisthunnam second sentence lo unna him badulu upayogisthunnam kabatti akada whom upayoginchinappudu manam ikkada second sentence lo unna object ane tondi him ni manamu tholaginchali look at the sentence how we join these sentences using whom ippudu chudandi rendu sentences ni manam whom te ela upayoginchamo whom ante entandi evari ni ani cheppes ardham atanu maa yokka upadhyayudu atani ni memu marchipolemu ippudu idi ni ela manam whom te join cheyali atanu maa upadhyayudu evarinaithe me marchipolemo atanu maa upadhyayudu ani cheppali evarinaithe me marchipolemo atanu maa upadhyayudu ani cheppali he is my teacher ikkada who mo upayoginchali full stop teesi who mo upayoginchali next sentence chudandi i will never forget but him ane danni tholaginchi i will never forget he is my teacher whom i will never forget memu marichipolenatuvanti vyakti ma upadhyayudu ani cheppi cheppali okay repeat chestunna ok sari object in the first sentence my teacher object in the second sentence him him denotes my teacher if we are asked to use whom we just insert it after object of the first sentence and remove the object in the second sentence ekkada ok sari gamaninchandi two sentences lo my teacher first sentence lo unna my teacher object second sentence lo unna him object ee him anedi my teacher ni teliyachestu ఇప్పుడు ఈ రెండింటినీ హోమ్తో జాయిన్ చేయమన్నప్పుడు ఆ హోమ్ని మనము ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ పక్కన ఇన్సెర్ట్ చేసి ఫుల్ స్టాప్ రిమూవ్ చేసి ఇన్సెర్ట్ చేసి సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఉన్న హిమ్ని రిమూవ్ చేసి మనము జాయిన్ చేయాలి హీ ఈజ్ మై టీచర్ హూ మై విల్ నెవర్ ఫాగెట్ అర్థమైందా లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ హీ ఈజ్ ది పర్సన్ ఐ వాంట్ టు సీ హిమ్ సో సేమ్ సిచ్యుయేషన్ ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా మనము హోమ్తో జాయిన్ చేయాలి 
ఇప్పుడు చెప్పుకునేవన్నీ కూడా హోమ్తో జాయిన్ చేయమనే ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఇవ్వటం జరిగింది వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ద పర్సన్ వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ హిమ్ ఈ హిమ్ అనేది ఎవరిని తెలియజేసింది ద పర్సన్ని తెలియజేసింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ పక్కన హోమ్ ఉపయోగించాలి కమన్ డూ ఇట్ హీ ఈజ్ ద పర్సన్ హోమ్ ఫుల్ స్టాప్ రిమూవ్ చేసి హోమ్ ఉంచండి నెక్స్ట్ మిగిలిన రిమైనింగ్ సెంటెన్స్ రాయండి బట్ ఐ వాంట్ టు సీ వర్క్ మాత్రమే రాయండి ఎందువల్ల హిమ్ అనేది హూమ్ని తెలియచేసింది కాబట్టి ఆ హిమ్ని మనము రిమూవ్ చేయాలి హీ ఈజ్ ద పర్సన్ హూమ్ ఐ వాంట్ టు సీ హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ కమ్ టు ద థర్డ్ వన్ షీ ఈజ్ ద అఫెండర్ ఆమె నేరస్తురాలు ద పోలీస్ హ్యావ్ అరెస్టెడ్ హ్యార్ పోలీస్ ఆవిడ్ని అరెస్ట్ చేశారు ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్టు ది అఫెండర్ సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్టు హెర్ హెర్ అనేది ఎవరిని తెలియచేసింది ద అఫెండర్ని తెలియజేసి ఇక్కడ హోమ్తో జాయిన్ చేయమన్నాడు సో షీ ఈజ్ ద అఫెండర్ షీ ఈజ్ ద అఫెండర్ ఫుల్ స్టాప్ రిమూవ్ చేసి హోమ్ని ఇన్సర్ట్ చేయండి హోమ్ ద పిల్లీజ్ హ్యావ్ అరెస్టెడ్ హెర్ని మనం ఇక్కడ రిమూవ్ చేయాలి ఓకే కమ్ టు ద ఫోర్త్ వన్ అంకిత్ ఈజ్ ఎ చియర్ఫుల్ బాయ్ ఎవ్రీబడి లవ్స్ హిమ్ అంకిత్ ఈజ్ ఎ చియర్ఫుల్ బాయ్ ఎవ్రీబడి లవ్స్ హిమ్ హియర్ వీ ఆర్ ఆస్క్ టు జాయిన్ విత్ హోమ్ హోమ్తో జాయిన్ చేయమన్నాం చూడండి ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి చియర్ఫుల్ బాయ్ సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి హిమ్ ఇప్పుడు హిమ్ అనేది చియర్ఫుల్ బాయ్ని తెలియచేస్తుంది సో వి యూజ్ హోమ్ బిఫోర్ ద ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి హోమ్ని ఆబ్జెక్ట్ అయిన చియర్ఫుల్ బాయ్ పక్కన ఉపయోగించాలి అంకిత్ ఈజ్ ఎ చియర్ఫుల్ బాయ్ ఇన్ సెట్ హోమ్ హోమ్ యూజ్ చేయండి ఇక్కడ హోమ్ ఎవ్రీబడి లవ్స్ ఈ చివరిన ఆబ్జెక్ట్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం అంకిత్ ఈజ్ ఎ చియర్ఫుల్ బాయ్ హూమ్ ఎవ్రీబడి లవ్స్ ఓకే హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఎనదర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజేష్ ఈజ్ ఆర్ టీచర్ వి లైక్ హిమ్ వెరీ మచ్ రాజేష్ ఈజ్ ఆర్ టీచర్ వి లైక్ హిమ్ వెరీ మచ్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అవర్ టీచర్ వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ హిమ్ హిమ్ డినోట్స్ అవర్ టీచర్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఉన్న ఆబ్జెక్టు అవర్ టీచర్ సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఉన్న ఆబ్జెక్టు హిమ్ హిమ్ అనేది అవర్ టీచర్ని తెలియజేసింది సో ఏం చేయాలి మనము రాజేష్ ఈజ్ ఆర్ టీచర్ హూమ్ని ఉపయోగించండి ఇక్కడ కంటిన్యూ చేయండి సెంటెన్స్ వి లైక్ ఆ హిమ్ని మనము రిమూవ్ చేయాలి ఎందువల్ల హిమ్ ప్లేస్లోనే కదా హూమ్ని యూజ్ చేసాం సో రిమైనింగ్ ఏముంది వెరీ మచ్ ఉంది రాజేష్ ఈజ్ ఆర్ టీచర్ హూమ్ వి లైక్ వెరీ మచ్ సో ఇన్ దిస్ వే we are using whom ee vidhanga manam whom nu upayoginchi sentences ni join cheyali whom anedi object ga upayogapadutundi kabatti aa object edaithe ochindo dani pakkana manu whom insert chesi manam next sentence lo na object ni tolaginchali okay now where 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 ante manaki telusu ardham idi wh word ఎక్కడ అని చెప్పేసి అర్థం వస్తుంది ఇది జనరల్గా ప్లేస్ని తెలియచేస్తుంది వేర్ అనేది సో వేర్తో ఎట్లా సెంటెన్సెస్ని జాయిన్ చేయాలి ఇఫ్ వీఆర్ ఆస్క్ టు జాయిన్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ వేర్ హౌ టు డూ ఇట్ ఒకవేళ వేర్ అనే పదంతో సెంటెన్సెస్ని జాయిన్ చేయమంటే ఎట్లా జాయిన్ చేయాలనేది చూద్దాం ఒకసారి ఎస్ వేర్ డినోట్స్ ఏ ప్లేస్ ఎక్కడ ఇది స్థలాన్ని తెలియచేస్తుంది లుక్ అట్ ది ఎగ్జాంపుల్ it is my favorite place i usually spend my time here okay jagrat ga chuddam it is my favorite place idi naaku chaala ishtamaina sthalam i usually spend my time here nenu sahajanga na yokka kaalanni akkada gadupthu untanu so first sentences lo favorite place anedi undi idi place ni teliyichestadu ikkada second sentence lo here anedi undi aa here ane padamu deni teliyichestundi ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఉన్న మై ఫేవరెట్ ప్లేస్ని తెలియచేస్తుంది ఇది నా యొక్క ఇష్టమైన ప్రదేశం నేను ఎక్కడ గడుపుతాను ఆ ఎక్కడ అనేది మై ఫేవరెట్ ప్లేస్ని తెలియజేస్తుంది సో ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఒక్కసారి సో ఆ ప్లేస్ ప్రక్కన వి యూజ్ వేర్ బిసైడ్ ద ప్లేస్ ఏదైతే సెంటెన్స్లో ప్లేస్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నామో ఆ ప్లేస్ పక్కన వేర్ అనే వర్డ్ని మనము జాయిన్ చేయాలి ఇట్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ ప్లేస్ వేర్ చూడండి పుల్ స్టాప్ రిమూవ్ చేసాము వేర్ ఉంచాము ఐ యూజువల్లీ స్పెండ్ మై టైమ్ ఆ హియర్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి హియర్ అనే దాని బదులే మనం వేర్ అనేది అక్కడ ఉపయోగించాం కాబట్టి 
ఆ సెకండ్ సెంటెన్స్లో ప్లేస్ని గురించి తెలియచేసే పదం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి ఓకే హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ వేర్ డినోట్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ మై ఫేవరెట్ ప్లేస్ డినోట్స్ ఏ ప్లేస్ మొదటి సెంటెన్స్లో మై ఫేవరెట్ ప్లేస్ అనేది ప్లేస్ని తెలియజేస్తుంది ఇన్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ హియర్ టెల్స్ అస్ అబౌట్ ద ప్లేస్ సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఉన్న హియర్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఉన్న ప్లేస్ గురించి తెలియజేస్తుంది సో హౌ డూ యూస్ ఏ విధంగా యూస్ చేయాలి విత్ జస్ ఇన్సర్ట్ వేర్ బిసైడ్ ద ప్లేస్ అండ్ రిమూవ్ ద థింగ్ విచ్ డినోట్స్ ద ప్లేస్ ఇన్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ ఒకసారి జాగ్రత్త గమనించండి వేర్ను ఉపయోగించమన్నప్పుడు ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఉన్న ప్లేస్ ఏదైతే తెలియజేసిందో ఆ ప్లేస్ పక్కన వేర్ని యూజ్ చేయాలి సెకండ్ సెంటెన్స్లో ప్లేస్ని తెలియజేసే పదం ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి సెకండ్ సెంటెన్స్లో ప్లేస్ని తెలియజేసే పదం ఏది హియర్ దాన్ని రిమూవ్ చేసేసాం చూడండి ఇట్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ ప్లేస్ వేర్ ఐ యూజువలీ స్పెండ్ మై టైమ్ ఇది నాకు ఇష్టమైన ప్రదేశము నేను ఎక్కడైతే సహజంగా గడిపేవాడినో అది నాకు ఇష్టమైన ప్రదేశం ఏ స్థలంలో అయితే నేను సహజంగా గడుపుతూ ఉండేవాడినో అది నాకు చాలా ఇష్టమైన ప్రదేశం ఓకే కమ్ టు ద సెకండ్ సెంటెన్స్ దిస్ ఈజ్ మై విలేజ్ ఐ గాట్ మై ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ హియర్ దిస్ ఈజ్ మై విలేజ్ ఇది నా గ్రామము ఇందులో ప్లేస్ని తెలియజేసేది ఏది మై విలేజ్ ఐ గాట్ మై ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ వేర్ హ్యావ్ యూ వేర్ వేర్ డూ ఐ గెట్ మై ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ నా ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ పొందాను హియర్ ఎక్కడ ఎక్కడ అంటే హియర్ అనేది దేని తెలియజేస్తుంది మై విలేజ్ని తెలియజేస్తుంది సో ద సేమ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఎట్లా చేసామో అలానే దిస్ ఈజ్ మై విలేజ్ రిమూవ్ ఫుల్ స్టాప్ అండ్ ఇన్సెట్ వేర్ ఐ గాట్ మై ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ రిమూవ్ హియర్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఆ హియర్ అనే పదాన్ని తొలగించాలి దిస్ ఈజ్ మై విలేజ్ వేర్ ఫుల్ స్టాప్ రిమూవ్ చేసి వేర్ ఇన్సర్ట్ చేసి ఐ గాట్ మై ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడైతే నా ప్రాథమిక విద్యను పొందానో అది నా యొక్క గ్రామము ఈ సెంటెన్స్ చెప్పే విధానం ఇది ఎక్కడైతే నా ప్రాథమిక విద్యను నేను అభ్యసించానో అది నా యొక్క గ్రామము ఓకే లుక్ ఎట్ ద థర్డ్ సెంటెన్స్ వి హ్యావ్ ఫౌండ్ హిమ్ ఎట్ ద ప్లే గ్రౌండ్ హీ ఆల్వేస్ ప్లేస్ దేర్ first sentence we have found him at the playground what is the place here playground he always plays there where does he always play eppudu ekkada aadta untadu there so ee there ane deni cheli chesindi playground ni cheli chesi so manam em cheyala we have found him at the playground where he always plays remove there there ni remove chesandi there ni tholaginchandi atanu ekkadaithe aadukuntu untado అతను ఎల్లప్పుడూ ఎక్కడైతే ఆడుకుంటూ ఉంటాడో అక్కడే అతన్ని మేము చూసాము ఓకే ఏం చేసామండి ఇక్కడ వేరు యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేసాము ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఉన్న ప్లేస్ ఏదండి ప్లే గ్రౌండ్ అక్కడ పక్కన ఉన్న పుల్ స్టాప్ని రిమూవ్ చేయండి వేర్ యూజ్ చేయండి జనరల్గా మీరు చిన్న చిన్న మిస్టేక్ చేస్తుంటారు ఏంటి ఆ వేర్ యూజ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ప్రణవ్ను హీ ఉంది క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంది ఆ క్యాపిటల్ లెటర్ని యూజ్ చేస్తుంటారు క్యాపిటల్ లెటర్ని యూజ్ చేయకూడదు ఇది వరకు అక్కడ పుల్ స్టాప్ ఉంది కాబట్టి క్యాపిటల్ లెటర్ని యూజ్ చేసాం బట్ ఇక్కడ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ వచ్చింది సెంటెన్స్ని జాయిన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ క్యాపిటల్ లెటర్ ఏదైతే ఉందో అది స్మాల్ లెటర్ చేయండి చాలామంది చేసేటువంటి ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఇది సో వేర్ హీ ఆల్వేస్ ప్లేస్ ఆ దేర్ని రిమూవ్ చేయాలి ఎందుకు రిమూవ్ చేయాలి దేర్ని బదులే కదా దేర్కి బదులే వేర్ని మనం యూజ్ చేసాం ఓకే హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ వేర్ వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా మనము చేయాల్సి ఉంటుంది ఎస్ అబ్జర్వ్ రీకాల్ ఒకసారి మనము మొత్తం అంతా రివైండ్ చేసుకుందాం రిమైండ్ చేసుకుందాం ఒకసారి అర్జున్ హెల్ప్స్ ద ఫోర్ హీ రన్స్ ఎ చారిటబుల్ సొసైటీ జాయిన్ విత్ హూ ఎర్లీయర్ సెషన్లో మనము హూతో ఎలా జాయిన్ చేయాలో చెప్పుకున్నాం మరొక్కసారి ఇది చెప్దాం ఏమండి హూతో సెంటెన్స్ జాయిన్ చేయమని అడిగినప్పుడు వెన్ వీఆర్ ఆస్క్ టు జాయిన్ సెంటెన్స్ విత్ హూ హూతో సెంటెన్స్ జాయిన్ చేయమంటే ఫస్ట్ who is the subject in the first sentence arjun very good next who is the subject in the second sentence he he denotes arjun 
ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్టు అర్జును సెకండ్ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్టు హీ ఇప్పుడు హీ అనేది ఎవరిని తెలియజేసింది అర్జున్ని తెలియజేసింది సో ఇమీడియట్గా హూ అనేటువంటి వర్డ్ని తీసుకెళ్ళి అర్జున్ పక్కన యూజ్ చేయండి అర్జున్ హూ హెల్ప్స్ ద పోర్ ఫుల్ స్టాప్ రిమూవ్ చేయండి హీ రిమూవ్ చేయండి రిమైనింగ్ సెంటెన్స్ రాయండి రన్స్ ఎ చారిటబుల్ సొసైటీ అర్జున్ హూ హెల్ప్స్ ద పోర్ రన్స్ ఎ చారిటబుల్ సొసైటీ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ స్ట్రక్చర్ హీ సబ్జెక్ట్ అర్జున్ సబ్జెక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ కమ్ ద సెకండ్ సెక్ సెంటెన్స్ ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్రెండ్ షీ ఈస్ వెరీ ఆనెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఐ సెకండ్ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ షీ బట్ ఈ షీ అనేది ఇది వరకు ఇట్లా సబ్జెక్ట్ని తెలియజేసిందా నో ఇట్ డస్ నాట్ రిఫర్ టు ద సబ్జెక్ట్ మరి దేన్ని ఇది రిఫర్ చేసింది ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని రిఫర్ చేసింది ఒకటి గమనించండి హూతో జాయిన్ చేయమన్నప్పుడు ఆ సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఉన్న సబ్జెక్టు ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ని తెలియచేస్తే సబ్జెక్ట్ పక్కన హూ ఉంచండి అలా కాకుండా ఆ సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఉన్న సబ్జెక్టు ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని తెలియజేస్తే ఆబ్జెక్ట్ పక్కన యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు షీ అనేది ఎవరిని తెలియజేసింది ఏ ఫ్రెండ్ సో ఆ ఫ్రెండ్ పక్కన హూ జాయిన్ చేస్తాం ఐ హ్యావ్ ఏ ఫ్రెండ్ పుల్ స్టాపు షీ అనేది రిమూవ్ చేసి హూ ఉంచండి ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్రెండ్ హూ ఈజ్ వెరీ ఆనెస్ట్ ఓకే ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్రెండ్ హూ ఈజ్ వెరీ ఆనెస్ట్ థర్డ్ సెంటెన్స్ ది గాట్ అన్ ఐడియా ఇట్స్ చేంజ్ దయర్ లైవ్స్ ది గాట్ అన్ ఐడియా ఇట్ చేంజ్ దయర్ లైఫ్ జాయిన్ విత్ విచ్ విచ్తో సెంటెన్స్ని జాయిన్ చేయమన్నాడు ఓకే లుక్ ఎట్ ద సెంటెన్స్ అగైన్ ది గాట్ అన్ ఐడియా ఇట్ చేంజ్ దయర్ లైవ్స్ జాయిన్ విత్ విచ్ విచ్తో జాయిన్ చేయమన్నాడు మనం చెప్పుకున్నాం సెకండ్ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ ఏంటి చూడండి ఒకసారి ఇట్ విచ్ అనేది థింగ్ని లేదా యానిమల్ని తెలియజేస్తుంది ఆ ఇట్ అనేది సెక్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఉన్న ఐడియాని తెలియజేస్తుంది సో ఆ ఐడియా పక్కన విచ్ ఉంచండి ఇట్ రిమూవ్ చేయండి ద గాట్ అన్ ఐడియా పుల్ స్టాప్ అండ్ ఇట్ రిమూవ్ చేసి విచ్ ఉంచండి విచ్ చేంజ్ దేర్ లైవ్స్ వారి జీవితాలను మార్చిందేది వారి యొక్క ఆలోచన ఓకే ద గాట్ అన్ ఐడియా విచ్ చేంజ్ దేర్ లైవ్స్ అంటే నిన్న సెషన్లో చెప్పుకున్నాం జస్ట్ ఒకసారి మనం రీకాల్ చేసుకోవడానికి ఫోర్త్ వన్ అనిరుద్ ఈజ్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ వీ రెస్పెక్ట్ హిమ్ వెరీ మచ్ జాయిన్ విత్ వ్యూమ్ ఈరోజు సెషన్లో హోమ్ వేర్ చెప్పుకున్నా ఒకసారి మరొకసారి ఇచ్చాం అనిరుద్ ఈజ్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ వీ రెస్పెక్ట్ హిమ్ వెరీ మచ్ జాయిన్ విత్ హోమ్ సో ఏం చెప్పామండి మనము ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఆర్ ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ and object in the second sentence him him denotes our principle so we use whom beside our principle and remove him kabatti first sentence lo na object our principle second sentence lo na object him him ane our principle ni telu chestundi kabatti our principle pakkana manam whom ni use chesi him ane padanni tolaginchali anirudh is our principle whom we respect very much observe chesara ikkada full stop ni remove chesi whom use chesamu who we respect we respect annamu a him ni tolaginchamu anirudh is our principle whom we respect very much fifth sentence i visited the vankata stadium many cricket matches took place there join with where i visited the vankata stadium many cricket matches took place there జాయిన్ విత్ వేర్ ఇక్కడ ఉన్న టూ సెంటెన్సెస్ని వేర్తో జాయిన్ చేయమని ఇక్కడ అడగడం జరిగింది సో వట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ వ్యాంకిడ స్టేడియం సో ఇన్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ దేర్ డినోట్స్ వ్యాంకిడ స్టేడియం దేర్ అనేది ఆ వ్యాంకిడ స్టేడియం అనే దాన్ని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి వీ యూజ్ వేర్ బిసైడ్ వ్యాంకిడ స్టేడియం అండ్ రిమూవ్ దేర్ ఐ విజిటెడ్ ద వ్యాంకిడ స్టేడియం వేర్ మెనీ క్రికెట్ మ్యాచెస్ టుక్ ప్లేస్ అబ్జర్వ్ చేశారు కదా ఈ సెషన్లో మనం హోమ్ వేర్ చర్చించుకున్నాం వాటితో సెంటెన్సెస్ అబ్జర్వ్ చేసాం నెక్స్ట్ సెషన్ హౌ టు జాయిన్ సెంటెన్సెస్ విత్ హూస్ దట్ నెక్స్ట్ సెన్స్ నెక్స్ట్ సెషన్లో హూస్ అండ్ దట్ని యూజ్ చేసి సెంటెన్సెస్ని ఎలా జాయిన్ చేస్తామని చూద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్